சர்வைங் ப்ரீவியர் கொஸ்டின் பார்க்க போறோம் சர்வைங் எல்லாம் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சர்வைங் படிக்கிறதுக்கும் என்வாயன்மெண்டல் படிக்கிறதுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ரெண்டுத்துலயுமே ஆனா ஒரே அவுட் புட் விச் இஸ் லைக் ஒரே நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்கறாங்க ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நம்மளோட ஸ்ட்ராட்டஜி வீடியோல சொல்லியிருந்தோம் எந்த இடத்துல நம்மளோட ஃபோக்கஸ் இருக்கணும் சர்வேயிங்ல என்வாயன்மெண்ட் இல்லையா அப்படிங்கறத நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இப்போ அந்த சர்வேயிங்ல இருந்து ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் டிஸ்கஷன்ஸ் பார்ப்போம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் சர்வேங்கில் இருக்கிறது எட்டு டாபிக் தான் அந்த எட்டு டாப்பிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் ஆன் அண்ட் ஆவரேஜ் வந்தது நம்ம இதை வந்து டீட்டெயிலாக டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்ட்ராட்டஜி வீடியோவில் நம்ம பண்ணியிருந்தோம் பேசியிருந்தோம் அதை பற்றி யாரும் சப்போஸ் அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா அங்கே பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வாங்க அப்போ தான் நம்மளோட ஃபோக்கஸ் எங்கே இருக்கணும் என்ன டாப்பிக்கில் இருக்கணும்னு சர்வைங்குள்ளே இன்னும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கணும்னா செயின் சர்வைங்கிலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வருது காம்போ சர்வைங்கிலேருந்து ஒன்று வருது டாக்கியோமெட்ரிக் டாக்கியோமெட்ரிக் போக தியோட லைட்டில் பர்மனண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் என்ன ஏ ஏரர்ஸ் பற்றி கேட்குறாங்க அதே மாதிரி அனாலிட்டிக் லென்ஸ் பற்றி கான்டூரிங் பற்றி இது பற்றி ஒன்று ஒன்றா இருக்குது இதை தான் நம்ம டீட்டெயிலாக உள்ள போய் ஒவ்வொரு கொஸ்டினாக அனலைஸ் பண்ணுவோம் உங்களுக்கே பேட்டர்ன் தெரிஞ்சிடும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இயர் ஆஃப் கொஸ்டின் அடுத்த ஒரு இயர் ஆஃப் கொஸ்டின் ரெண்டு கொஸ்டினுமே பாருங்களேன் ஒரே டாபிக்ல இருந்து கேட்டுட்டே இருப்பாங்க ஸோ நம்மளோட ஃபோக்கஸ் எங்க இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அதுல இருந்து நமக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து நம்ம பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா மேக்னட்டிக் பியரிங் பத்தி கேட்டிருக்காங்க ஸோ நமக்கு மேக்னட்டிக் பியரிங் பத்தி கண்டிப்பா காம்பஸ்ல படிச்சுக்கோங்க ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் குவாட்ரண்டல் பியரிங் கன்வர்ஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் குவாட்ரண்டல் பியரிங்கும் ரெடியூஸ்ட் பியரிங்கும் ஒன்று தான் ஸோ இந்த கன்வர்ஷன் ரொம்ப சிம்பிள் தான் குவாட்ரன் குவாட்ரண்ட்டாக பிரிக்கும் போது அதாவது சவுத் ஈஸ்ட் அந்த மாதிரி டைரக்ஷன் மென்ஷன் பண்ணி வந்துச்சு அப்படின்னா அது ரீடிங் வந்து கியூபியில் அல்லது ஆர்பியில் குவாட்ரண்டல் பியரிங் அல்லது ரெடியூஸ்ட் பியரிங் ரெடியூஸ்ட் பியரிங்னா என்னென்னா எல்லா வேல்யூவும் நைன்டி டிகிரிக்குள்ளே இருக்கும் ஏன்னா ஒரு குவாட்ரண்ட்டே அவ்வளோதான் இருக்கு இல்லையா ஜீரோ டு நைன்டி டிகிரி ஸோ அதுதான் ஸோ இந்த வேல்யூக்குள்ள இதை வந்து நம்ம ஹோல் சர்க்கிள் ஹோல் சர்க்கிள் பேர்லேயே இருக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் தான் அதோட வேல்யூஸ் மென்ஷன் ஆயிருக்கும் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக கான்செப்ட் வீடியோ வந்து அப்கமிங்காக இருக்கு ஸோ அதையும் வாட்ச் பண்ணுங்க ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருங்க சேனலை ஸோ இப்போ இந்த மேக்னட்டிக் பியரிங்கில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா டிக்ளினேஷன் பற்றி கேட்டிருக்காங்க ஸோ சிம்பிளாக இப்போதைக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்ன வேல்யூ கொடுத்துருந்தாலும் அது ஆர்பியில் கியூபியில் இருக்கட்டும் அதை வந்து ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணிடுங்க கன்வெர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த டிக்ளினேஷன் ஈஸ்டனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களோட வேல்யூவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அவங்களோட டிக்ளினேஷன் கொடுத்துருக்கிற டிக்ளினேஷன்ல வெஸ்ட் டு வாட்ச் வெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்களோட ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங்ல இருந்து வேல்யூஸ் மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க மைனஸ் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்னா ட்ரூ பியரிங் கிடைக்கும் அப்ப ட்ரூ பியரிங் இஸ் ஈக்வல் டு மேக்னட்டிக் பியரிங் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் டிக்ளினேஷன் ஸோ பிளஸ் எப்ப போடணும் அப்படின்னா ஈஸ்டர்ன் டிக்ளினேஷன் இருக்கும் போது மைனஸ் எப்ப போடணும்னா வெஸ்டர்ன் டிக்ளினேஷன் இருக்கும் போது இது சின்ன கான்செப்ட் இப்போ அந்த கொஸ்டினை பார்ப்போம் வேல்யூ வச்சு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா சவுத் செவன்டி டிகிரி ஈஸ்ட் வந்து உங்களோட மேக்னட்டிக் பியரிங் மேக்னட்டிக் டிக்ளினேஷன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா டூ டிகிரி வெஸ்ட் ஸோ சவுத் செவன்டி டிகிரி ஈஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அப்போ அது எந்த குவாட்ரண்டல்ல இருக்கும்னு இந்த இமேஜை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப இதை நம்ம என்ன பண்றோம் ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங்க்கு கன்வெர்ட் பண்றோம் ரொம்ப சிம்பிள் ப்ரொசீஜர் தான் ஒண்ணுமே இல்ல ஸ்டார்டிங் ஜீரோல நார்த்ல இருந்து அதை மெஷர் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா அதுதான் ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் இப்போ அதோட வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் டிகிரி இருக்கு அதாவது அதே வேல்யூவை நான் குவாட்ரண்டல்ல சொல்லணும்னா சவுத் செவன்டி டிகிரி ஈஸ்ட்ல இருக்கு ஹோல் சர்க்கிள்ல சொல்லணும்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இருக்கு நம்ம என்ன பேசியிருந்தோம் இங் ஈஸ்டர்ன் டிக்ளினேஷன்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆட் பண்ணணும் இப்போ இங்க டிக்ளினேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க வெஸ்ட்ல வெஸ்ட்ல என்ன என்ன பண்ணுவோம் மைனஸ் பண்ணுவோம் அப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டிகிரில இருந்து எவ்வளவு மைனஸ் பண்ணணும்னா எவ்வளவு டிக்ளினேஷன் அதை மைனஸ் பண்ணணும் எவ்வளவு டிக்ளினேஷன் டூ டிகிரி வெஸ்ட் அப்போ அதை மைனஸ் பண்ணுங்க அப்போ அதுதான் ட்ரூ பியரிங் எவ்வளவு அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் டிகிரி இதுல அடுத்து என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னு கேட்டா பாயிண்ட்ஸ் ஜாயினிங் ஈக்குவல் டிக்ளினேஷன் என்ன அப்போனா ஐசோகோனிக் லைன்ஸ் அர்த்தம் பாயிண்ட்ஸ் ஜாயினிங் ஜீரோ டிக்ளினேஷன் என்ன அப்படின்னா ஜீரோ டிக்ளினேஷனுக்கு பேர் என்னன்ன
So permanent adjustments of the theodolite on the Kuduthir Gra option in Yerku options like Yen and Idala Irkun Solranga. So dust learn the protect under the moisture learn the protect under the Idalame options and a read punitrake. So Idala on the instruments and a pretty take care punning and a category la follow. That is the permanent adjustment la follow. Yen Idalame on the say under the time curve temporary and adakara wishing. In the permanent adjustments of theodolite with fundamental lines, that is the answer. So, the permanent adjustments are deal with the deal. So, what is the deal with the plate level test, crosshair ring test, collimation and azimuth test, spire test, bubble tube adjustment, and vertical arc. This is the permanent adjustment deal with the category. So, that is the fundamental line. So, the fundamental lines are the first fundamental line. So, what is line? The vertical axis. Vertical axis is the azimuth axis. That is the horizontal axis. Horizontal axis is the tronian axis. That is the line of sight and the line of collimation. So, this is the horizontal axis, vertical axis and the line of collimation. This is the main images. It is very easy topic. It is very easy to see. Fourth fundamental line is the bubble line. This is the level tube axis or altitude level axis. Fifth fundamental line is the plate level axis. Now, in the 5th level of fundamental lines, in the 5th fundamental lines, I will ask you a question here. So, if you ask a question here, 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 you can do a back study. Now, if we ask a fundamental line, we will ask a permanent adjustment. We will ask a permanent adjustment, then we will pass the video. We will mention what we have to mention. Let's ask the question here. One of the characteristics of the tachyometer is, so, in the tachyometer, we can see this formula in the formula. D equal to Ks plus C. There is a multiplying constant and an additive constant. What is the addition of C? So, C is the additive constant. K is multiplied with S. So, K is the multiplying constant. Now, in this case, the analytic lens is used. This is the additive constant. So, in this case, K is the formula. F by I. Where F is the focal length and I is the stadia interval. And C is the value of C. F plus D. C is the additive constant. F is the focal length and D is the distance between the two lenses. So, if you have an analytic lens, the additive constant is 0. If you have this, you will ask this question in the future. I will ask this question in the TNPC. Contour interval is this question. What is a contour interval? The contour interval is a question frame. The first contour is this. Point joining equal elevation. That's the over point and over level. So, if we join the level of equal elevation, we join the point. That's the contour. There are two successive contours in the vertical difference. That's the contour interval. There is a horizontal difference. That's the horizontal equivalent. So, if we learn the contour interval, but what do we do? What do we do? The contour is the vertical difference. The horizontal difference is the same. This is why I told you to go backward integration. I repeat the one question. Reason is that, if you discuss the next question, you will be able to repeat it. The next question is, RL is the question. So, backside reading taken on a point with the RL of 100 meter, reduced level on the earth is 100 meter. Staff reading is 1.5 meter. Now, you are looking at the instrument station, so it is a backside. So, the next question is, the value of the foresight, the forwarding point is the value. There is a small twist in the tunnel. I have explained the question in the question video. You can read the link in the question video. In the tunnel, we hold the inverted top in the top. If you have a value, it is 1.5. So, what do you think? RL of the tunnel top. We have to transfer the tunnel top to staff reading. So, we will transfer the RL to the staff reading. We will transfer the RL to the staff reading. We will know the height of the instrument is RL of the benchmark plus backside. RL of the benchmark is 100. Plus backside is 1.5. So, this value is 101.5 meter. This is normal height of the instrument. Now, if there is a tunnel top, value is height of instrument minus foresight. Height of instrument is now in the formula. 1.5 meter. That is minus 1.5 meter. This is what we hold minus 1.5 meter. So, all together minus into minus. So, the answer is plus. So, final answer is 103 meter. If you look at this image, you can see it very clearly. Back side is all the way. Suppose you don't know how to do it, the back side and the staff are inverted. You can see the value of it. It's a very simple formula. The next question is, the diameter of the graduated circle on the lower plate of a theodolite defines what? So, we use theodolite, we use lower plate, we use graduated circle. 
அதுதான் வந்து சைஸ் ஆஃப் த தியோட லெட்டர் டிஃபைன் பண்ணுது இப்போ இந்த சைஸ் அந்த டயமீட்டர் ஆஃப் த கிராஜுவேட்டட் சர்க்கிள் பெருசா இருக்கும் போது நமக்கு வந்து ரீடிங் இன்னும் கொஞ்சம் அக்யூரேட்டா வரும் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் அடுத்த கொஸ்டின் ஜிபிஎஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எதை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகுது ஜிபிஎஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஒர்க் பேஸ்ட் ஆன் சிக்னல் ஃப்ரம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எந்த சிக்னல்ல இருந்து இது அடிக்கடி கேட்கிற கொஸ்டின் இது எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னா ஸ்டேஷனரி ஆப்ஜெக்டை நம்ம ட்ராக் பண்றதுக்கு எத்தனை மினிமம் நம்பர் ஆஃப் சேட்டலைட் வேணும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மோஷன்ல இருக்கு அப்படின்னா மூவிங் ஆப்ஜெக்டா இருக்குன்னா அதை நமக்கு வந்து ட்ராக் பண்றதுக்கு எத்தனை வேணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஸ்டேஷனரியா இருந்துச்சுன்னா மினிமம் நம்பர் ஆஃப் சேட்டலைட் நமக்கு த்ரீ வேணும் மூவிங் ஆப்ஜெக்டா இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து மினிமம் நம்பர் ஆஃப் சேட்டலைட் அதை ட்ராக் பண்றதுக்கு நமக்கு நினைக்கிறேன் அடுத்து ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் பார்ட் டூ ஹோல் பார்ட் டூ ஹோல்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்க டெஸ்டினேஷனே பிக்ஸ் பண்ணல என்ன எக்ஸாம் கிளியர் பண்றேனே பண்ணல இந்த நாளைக்குள்ள இந்த டார்கெட் பிக்ஸ் பண்றேனே பண்ணல பட் என்ன பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு வர மாதிரி சின்ன சின்னதா எடுத்து நீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டே இருக்கீங்க அப்ப என்ன ஆகும்னா நீங்க சின்னதா எரர் விட்டாலும் அல்லது சின்னதா நீங்க லேக் ஆனாலும் அது வந்து மல்டிப்ளைடா வந்து டோட்டலா அங்க போய் உங்களுக்கு எஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ இது நடக்காம இருக்கணும் அப்படின்னா ஹோல் டூ பார்ட் தான் நம்ம சர்வைங்க அடாப்ட் பண்ணுவோம் இதை வந்து டீடைல் எக்ஸ்பிளேஷனா கான்செப்ட் வீடியோல பார்ப்போம் அடுத்த கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா லைன் was measured using a 10 meter tape which was 20 cm too long normally 10 meter tape irukku 20 cm too long ye yes, sir in the difference varudhu appadina tape manufacture pannum bodhu or temperature irundhukum use use pannum edathila namakku vandu vera temperature irukum so temperature difference irundhuchu appadina generally ella material most of the material expansion you know, contraction aagum illaya so ipo true length of the line enna nu kekkranga line evlo measure pannirukona 5 meter டேப்போட லென்த் என்னமோ டென் மீட்டர் தான் அதோட டோட்டல் லென்த் நம்ம மெஷர் பண்ணதோட லென்த் பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் மீட்டர் இப்போ அந்த ட்ரூ லென்த் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் ட்ரூ லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு மெஷர்ட் லென்த் இன் டு ஆக்சுவல் லென்த் டிவைட் பை த நாமினல் லென்த் இதுல மெஷர்ட் லென்த் எவ்வளவுனா நான் சொன்னேன் ஃபைவ் மீட்டர் ஆக்சுவல் லென்த் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா டென் பாயிண்ட் டூ ஏன்னா நம்ம டென் மீட்டர் டேப் வச்சிருக்கோம் ஆனா அது டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் டூ லாங்கா இருக்கு அப்போ அந்த டேப்போட லென்த் என்னவா மாறிடுச்சுன்னா டென் பாயிண்ட் டூவா மாறிடுச்சு ஆக்சுவலா எவ்வளவு இருக்கணும் டென் இருக்கணும் சோ நாமினலா எவ்வளவு இருக்கணும் டென் இருக்கணும் அதனால டிவைட் பை டென் மறுபடியும் சொல்றேன் மெஷர்ட் லென்த் இன்டு ஆக்சுவல் டிவைட் பை நாமினல் இது போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ட்ரூ லென்த் கிடைக்கும் அடுத்து அனாலிட்டிக் லென்ஸ் இஸ் ஃபிட்டட் வித் அனாலிட்டிக்கல் லென்ஸ் வந்து எதோட ஃபிட் பண்றாங்க எதுக்குன்னு ஞாபகம் இருக்கா அடிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் ஜீரோ ஆக்குறதுக்கு நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் இது எல்லாமே ஒரே இயர் ஆஃப் கொஸ்டின் ஓகே ஸோ எதுக்காக நம்ம பண்றோம் அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் போக்கஸிங் இட் இஸ் ஃபிட்டட் வித் எக்ஸ்டர்னல் போக்கஸிங் டெலஸ்கோப் எதுக்குன்னு நமக்கு தெரியும் நம்ம பேசிட்டோம் மல்டி அடிஷனல் அடிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் ஜீரோ ஆக்குறதுக்கு அடுத்த கொஸ்டின் ஷேப் ஆஃப் த அர்த் சர்வை புக்கை திறந்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் லைன் நான் சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட்ல ரெண்டு பிரின்சிபல் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஷேப் ஆஃப் த அர்த் ஷேப் ஆஃப் த அர்த் இஸ் ஆப்லைட் ஸ்பியர் ஆயிடல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு ஸ்பியர் வந்து டாப்லையும் பாட்டம்லையும் வந்து ஃபிளாட்டா இருக்கிற மாதிரி இமேஜின் ஒரு ஆரஞ்சு எடுத்துக்கோங்க ஃபுல் சர்க்கிள் ஐ மீன் நீங்க எந்த சைட் பார்த்தாலும் ஸ்பியராகவே இருக்கும் ஒரு ஆப்பிள் எடுத்துக்கோங்க டாப்லையும் பாட்டம்லையும் ஃபிளாட்டா இருக்கு இல்லையா அந்த இதை இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இட் இஸ் ஆப்லைட் ஸ்பியர் ஆயிடல் அடுத்த கொஸ்டின் GTS benchmark யார் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க ஜிடிஎஸ் என்ன நமக்கு தெரியும் கிரேட் ரெக்னோமெட்ரிகல் சர்வே ஸோ அந்த ஜிடிஎஸ் பெஞ்ச் மார்க் யார் பண்றாங்க அப்படின்னா எஸ்ஓஐ அப்படிங்கிற பாடி ஸோ சர்வே ஆஃப் இந்தியா அது போக பர்மனன்ட் பெஞ்ச் மார்க் அப்படிங்கிறது இன்னொன்று இருக்கு ஜிடிஎஸ் பெஞ்ச் மார்க் வேற பர்மனன்ட் பெஞ்ச் மார்க் வேற அதை யார் பண்றாங்க அப்படின்னா பிடபிள்யூடி அண்ட் சர்வே ஆஃப் இந்தியா அது போக டெம்பரரி பெஞ்ச் மார்க் இருக்கு ஆர்பிட்ரரி பெஞ்ச் மார்க் இருக்கு இப்போ இந்த கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா ஜிடிஎஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம் ஜிடிஎஸ் பெஞ்ச் மார்க் பத்தி தான் ஆக்சுவல் கொஸ்டின் உடனே நம்
அது போக என்னென்ன டைப் ஆஃப் பெஞ்ச் மார்க்ஸ் இருக்குங்கிறதையும் பார்த்துட்டோம் ஸோ இதில் வந்து பர்மனன்ட் பெஞ்ச் மார்க்கை பிடபிள்யூடியும் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்கிறதையும் டேட்டாவும் சேர்த்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஃபைன் ஸோ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பேட்டர்ன் ஆஃப் ஸ்டடிங் ரைட் இது பாத்தீங்க மெட்டீரியல் மட்டுமே நீங்க தனியா வாங்கிக்கலாம் டெஸ்ட் சீரீஸ் நான் முன்னாடி வீடியோஸ்ல சொல்லியிருந்தேன் ஃபைவ் தௌசண்ட் பிளஸ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் அதையுமே நீங்க பார்க்கலாம் அல்லது உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் மட்டும் வேணும் அப்படின்னாலுமே வி ஆர் ரெடி டு ஹெல்ப் வித் தட் நம்பர்ஸ் கான்டாக்ட் நம்பர்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும் இங்க மேல பேனர்லயும் வரும் அதையும் பாருங்க யூ பி இன் டச் வித் ஏன்னா மார்ச் எண்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அபிஷியல் கேலண்டர் பண்ணி நோட்டிபிகேஷன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் So, it is the high time to start. Right time, la, it is the high time to start. So, that's why start your preparations now with Terzaghi Institute. Thank you all. See you in the next video.